ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ஜேடிகே அண்ட் ஜேஆர்இ வந்து பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்லிப்ஸ் மோ இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒரு சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தோம் ஸோ நம்ம ஜாவா ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து பார்த்துடலாம் இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்கல ஜாவாக்கு ஸோ ஜாவா எல்லாமே வந்து தெரியும் இட் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு வந்து சொல்லியிருப்பேன் ஃபஸ்ட் என்ன ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் இதுன்னு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட்னா என்னென்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து வச்சுருக்கேன் என்னோடய ஆஃபீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து வச்சுருக்காங்க நான் இப்போ வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் பண்ணி எக்ஸிட் பண்ணிவிட்டு என்னோடய ஆஃபீஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போய் அந்த ப்ரோக்ராம் வச்சு ரன் பண்ணா விண்டோஸில் பண்ண ப்ரோக்ராமை லினக்ஸில் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து என்னது பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் அதாவது ஒரு ஒயஸில் பண்ண ப்ரோக்ராமை இன்னொரு ஒயஸில் இன்னொரு பிளாட்ஃபார்மில் கொண்டு போய் வச்சு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஏன் வந்து இது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்டாக தான் வந்து நம்ம ஒரு கிளாஸுக்குள் இருக்கிற ஒரு கிளாஸுக்குள்ளே இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக தான் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஒரு கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் வந்து காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ ஜாவா வந்து எதில் வந்து டிசைன் பண்ணிக்காங்க கோர் லாங்குவேஜ் ப்ளஸ்ஸுங்கிற ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து டிசைன் பண்ணிக்காங்க ஸோ இந்த ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது எதோட கலெக்ஷன்லாம் எல்லா பேக்கேஜ் காமனாக வந்து என்னென்ன பேக்கேஜ் இருக்குதோ எல்லா பேக்கேஜோட கலெக்ஷன் தான் வந்து ஜாவான்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அது பேக்கேஜ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம என்னென்னு வந்து பார்க்கலாம் இது எதில் வந்து எம்பேட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா வெப் பேஜோடு எம்பேட் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னு நம்ம ஒன்றா வந்து ஜாவா ப்ரோக்ராம் வந்து போடும்போது போடும்போது வந்து நம்ம ஒன்றா வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஜாவானா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராம் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒன்றா வந்து அப்போ வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா வந்து எப்படி வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு வந்து பாருங்கள் ஸோ நம்ம ஒரு சோர்ஸ் கோடு வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் அந்த சோர்ஸ் கோடை வந்து எந்த எக்ஸ்டென்ஷில் வந்து சேவ் பண்ணுறோம்னா ஃபைல் நேம் டாட் ஜாவா ஸோ நான் ஃபைலோட நேம் வந்து என்னென்னு கொடுத்துருக்கேன் மாடல் டாட் ஜாவா ஸோ இந்த சோர்ஸ் கோடு கிவன் சோர்ஸ் கோடு வந்து என்னவா வந்து கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா பைக் கோடாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது நம்ம அவுட்புட் ஃபைலோட கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா மாடல் டாட் கிளாஸ்னு வந்துருக்கு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்துருக்குற ஃபைல் நேமும் மாடல் டாட் ஜாவாவும் அவுட்புட் ஒன் ஃபைல் பெர் கிளாஸ் ஒரு கிளாஸோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேமாக வந்து இருக்கு சரிங்களா இது வந்து மேபி ஸ்டாண்டர்டானாவோ அல்லது பார்ட் ஆஃப் ஏனு ஐடியாக வந்துருக்கு சரிங்களா ஸோ இப்போ ஜாவா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து நம்ம எக்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம்னா ஒரு சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி வந்து கொடுப்பேன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டராகவோ ஒரு ஐடி மூலமாகவோ வந்து இன்புட் வந்து கொடுப்போம் ஸோ ஐடினா என்ன இன்டர்நெட் டெவலப்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம ஐடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்லிப்ஸ் வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து பார்த்தோம்னா அது ஒரு ஐடி ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேவிஎம் ஜாவா விர்ச்சுவல் மெஷின் உங்கள் என்ன ஃபைல் நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அந்த ஃபைல் எல்லாத்தையும் வந்து லோட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற வேலையை வந்து பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஜேவிஎம் சரிங்களா ஸோ உங்களோட கோட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஜேவிஎம்ல தான் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பைலிங் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிங் அட் ஜாவா ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி வந்து கம்பைல் பண்ணுறோம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் வந்து பார்க்கணும் ஸோ நம்ம ஒரு ஃபைல் வந்து கொடுக்குறோம் அந்த ஃபைல் வந்து எப்படி வந்து இருக்குது ஃபைல் நேம் டட்
பைட் கோடா வந்து டாட் கிளாஸா வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி எதுக்கு வந்து கொடுக்குதுன்னா ஜாவா விர்ச்சுவல் மெஷினுக்கு வந்து கொடுக்குது சரிங்களா ஸோ ஜாவா விர்ச்சுவல் மெஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ்லேயும் இருக்குது லெக்ஸ்லேயும் இருக்குது மேக்லேயும் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த மூணுலேயும் வந்து காமன் தான் சரிங்களா ஸோ நம்ம க்ரியேட் பண்ண வேண்டிய வேலை வந்து என்னது சோர்ஸ் கோடு கொடுத்தத ஜாவா கம்பெனிக்கு வந்து கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் நம்மளோட வேலை இதோட வந்து நம்ம வேலை வந்து முடிஞ்சது ஸோ மற்றதெல்லாம் வந்து எது வந்து எக்ஸிக்யூஷன் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்துக்குது ஜேவிஎம் வந்து பார்த்துக்குது ஸோ இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட் ஸோ பேஸ் கிளாஸ் லைப்ரரிஸ் அண்டு ப்ரீடிஃபைண்டு ஃபைல்ஸ் அண்டு ஜேவிஎம் இது எல்லாம் சேர்ந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேஆர்இ ஜாவா ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட் ஸோ நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண வந்து வந்து பார்த்துருப்போம் பார்த்து செஞ்சிருப்போம் செட் பண்ணியிருப்போம் ஜேடிகே அண்டு ஜேஆர்இகே ரெண்டுக்குமே வந்து பார்த்து செட் பண்ணியிருப்போம் ஜேடிகேங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா டெவலப்மெண்ட் டூக்கிட்னு வந்து சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சோர்ஸ் கோடு வந்து எழுதுறதுக்கு உண்டான பாத்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்யூட் பண்ணுறது அந்த எக்ஸ்யூட் பண்ணி பைட் கோடாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் சரிங்களா அந்த கன்வெர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த கன்வெர்ட் ஆன கிளாஸை எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது வேலையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேஐ ஜேவார் ஒன் டைம் என்விரான்மெண்ட் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேவிஎம் வந்து எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு வந்து பாருங்கள் ஜேவிஎம் வந்து இங்கே இருக்குன்னு வந்து சொன்ன ஜேஆர்இல் வந்து இருக்குன்னு வந்து சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா ஜேவி ஜேஆர்இல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிளாஸாக வந்து பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேவிஎம் ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஏபி கிளாஸ்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து எதோட இன்டர்லிங்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் ஆகும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க விண்டோஸ் லினாக்ஸ் மேக்ஸ் சரிங்களா ஸோ அந்த விண்டோஸ் லினாக்ஸ் மேக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எதோட வந்து இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹார்ட்வேர் ஹார்ட்வேருங்கிறது நம்ம மதர் போர்டு இந்த என்டல் ஏஎம்டி ப்ராசஸர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இருக்கிறத வந்து ஹார்ட்வேர்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளாஸ்னா என்னென்னா ஸோ என் யூனிட் ஆஃப் ஒரு யூனிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கிளாஸ் வந்து நம்ம எதை சொன்னோம் குரூப் ஆஃப் சிமிலர் ரிலேட்டட் டேட்டா ஐட்டம்ஸ் ஆர் ஸ்டோ குரூப்டு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த பிக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்னு சொன்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப் என்ன ஞாபகத்துக்கு வந்து வரும் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச கார் என்ன கம்பெனி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாருதி சுசுக்கி மெர்சிடிஸ் பிஎன்டபிள்யூ ஆடி ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் நமக்கு ஞாபகம் வருது கார்னு சொன்னோன்னு ஞாபகம் வருது ஞாபகத்துக்கு வருது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணை மூடிட்டு வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு நாலு வீல் இருக்குது ஒரு இமேஜ் வந்து நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது நமக்கு எந்த கம்பெனி வந்து ஃபெமிலியரியாக இருக்குதோ அந்த கம்பெனியோட கார் வந்து நமக்கு ஞாபகத்து வருது ஸோ அந்த ஃபெமிலியரான கம்பெனியை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆப்ஜெக்ட்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ காருங்கிற கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது நிறைய டைப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர்ஸ்னு வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் சரிங்களா காருங்கிற கிளாஸ்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு நூறு பேருக்கிட்ட நூறு கம்பெனியோட கார்ஸ் வந்து நான் கொடுத்துட்றேன் கொண்டு போய் ஒரு கார் ஸ்டாண்டில் வந்து பார்க் பண்ணிவிடுவான்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த பார்க் பண்ண இடத்துக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது ஒரு கார் ஸ்டாண்ட் வந்து வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இந்த கார் ஸ்டாண்டுக்கு பேர் தான் வந்து என்னென்னா கிளாஸ்னு வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த கார் ஸ்டாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது என் நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் வந்து இருக்குது சரி சாரி என் நம்பர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர்டு கார்ஸ் வந்து இருக்குது சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் உண்டான பர்சன் மூலமாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார் ஸ்டாண்டுக்குள்ளே போய் நம்ம டோக்கன் கொடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம கீ இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் அந்த காரை வந்து நம்ம வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்து வர முடியும் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் த்ரூ த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸ் வி கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி கிளாஸ் அப்போ மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து எதுன்னு வந்து சொல்லலாம் காருக்குள்ளே நம்ம இக்னீஷன் சிஸ்டம் வந்து இருக்குது சரிங்களா அப்புறம் ஃபியூவல் இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் வந்து ரன்னிங் கண்டிஷன் கியர்ஸ் ஸோ எல்லாமே வந்து இண்டிகேஷன்ஸ் என்ஜின்ஸ் சீட்ஸ் ஸோ வாட் எவர
கூட என்னென்ன வந்து பண்ணுறீங்க பாருங்கள் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ளக் பாயிண்ட் எடுத்து கொண்டு போய் கூத்துற மாதிரி வந்து பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஏபிஐ மூலமாக தான் வந்து நம்ம வெளியே இருக்கிற ரியல் வேர்ல்டு என்டிட்டிஸ் வந்து நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் வந்து பண்ண முடியும் சரிங்களா இது நல்லா தான் வந்து இதை வச்சு தான் நம்ம ஜாவா வந்து மேக்ஸிமம் வந்து படிப்போம் ஸோ இப்போ இந்த ஏபிஐயோட ரிலேட்டட் கிளாஸஸ் வந்து என்னென்னு ஜாவா சிங் ஏடபிள்யூடி விட்டில் இந்த மூணு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சரிங்களா ஸோ ஸ்விங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் பேக்கேஜ் ஏடபிள்யூடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் விண்டோ டூல் கிட் நெக்ஸ்ட் வந்து யூட்டில் யூட்டிலிட்டி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னு வந்து நம்ம ஒன்றா வந்து ப்ரோக்ராம் போடும்போது பார்த்துக்கலாம் த இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டெல்ஸ் த கம்பேர் டு மேக்ஸ் அவைலபிள் கிளாஸஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அனதர் பேக்கேஜ் ஸோ இந்த இம்போர்ட்டுங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன லைப்ரரி ஃபைல்ஸ் வந்து தேவையோ அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் இம்போர்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து வந்து வச்சு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து மேத் மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் மேத் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் இது தென் நெக்ஸ்ட் வந்து மெயின் மெத்தட் இண்டிகேட் வேர் டு பிகின் எக்ஸிக்யூட்டிங் என் கிளாஸ் ஸோ இந்த நம்ம சிஓ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சொல்கிற மாதிரியே தான் மெயின் மெத்தட் எடுத்தால் வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம சரிங்களா இது நிறைய மெத்தட்னு வந்து சொல்லுவோம் ஃபங்க்ஷன் மெத்தட் எல்லாம் சேம் தான் இப்போது மெயினுங்கிற இடத்துல தான் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து சாரி உங்களோட ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து எங்கே வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அதுன்னு வந்து அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்ல போகிறோம் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா டைப் ஸோ டேட்டா டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது தான் ப்ரீஎம்டிவ் அண்டு நான் ப்ரீஎம்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் வந்து ரெண்டு இருக்குது சரிங்களா நான் ப்ரீஎம்டி டேட்டா டைப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் ஆரே ஸ்ட்ரக்சர் யூனியன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரீஎம்டி டேட்டா டைப்ஸ் ப்ரீஎம்டி டேட்டா டைப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பூலியன் நியூமரிக்னு வந்து ரெண்டாவது வந்து பிரச்சனை பூலியன் வந்து என்னென்னு வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ அதையும் வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ கேரக்டர் வந்து என்னென்னா கேரன் வந்து சொல்லுவோம் இன்டெக்ரல் டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது வந்து பிரச்சனை இன்டிஜர் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் டைப் இன்டிஜர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைட்டு சாட்டு இன்ட்டு லாங்கு ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் டைப் ஃப்ளோட்டு டபுள் ஸோ இதை பற்றி நம்ம ஜாஸ்தி டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து படித்ததான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரீம்டி டேட்டா டைப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேஞ்ச் வேல்யூ வந்து சொல்லியிருக்காங்க பைட்டுன்னா பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டூ ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஷார்ட்டோட ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் தேர்ட்டி டூ செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் டூ தேர்ட்டி டூ செவன் சிக்ஸ்டி செவன் அதாவது சிக்ஸ்டின் பிட் வந்து இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்டிஜருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ் சரிங்களா லாங்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஃப்ளோட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டிஜிட் பிரிச்சிஷன் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இது நமக்கு அவ்வளோக்கு அதிகமாக வந்து நம்ம இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அவசியம் தெரியாது தே அவசியம் இல்லை ஸோ சும்மா வந்து பூலியன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் சரிங்க ஆல்ரெடி வந்து சொன்ன மாதிரி யூனிகோட் கேரக்டர் ஜென்ரலி சிக்ஸ்டீன் பிட்ஸ் பர் கேரக்டர் வந்து இருக்குது எது கேரக்டர் இருக்குது சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டர் ஸோ என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து இருக்குதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரிப்ட் கால் மெம்பர் ஆக்சஸ் டாட் ஸோ நம்ம அதே டிஃபைன் பண்ணும்போது சப்ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது கால் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து டிஃபைன் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது டாட் ஆப்ரேட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் ஸோ ப்ரீ போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் அண்ட் டிக்ரிமெண்ட் பூலியன் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஆப்ரேட்டர் நாட் ஆப்ரேட் யூஸ் பண்ணோம்னா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அதாவது பிட் வைஸ் அண்டு ஆறு நாட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம சாரி பிட் வைஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ டெல்டு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா என்னாவது காம்ப்ளிமெண்ட் சிம்பிளாக வந்து மாறும் இன்னொரு ப்ளஸ் இன்னொரு மைனஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து டைப் காஸ்டிங் ஆப்ரேட்டர் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேஷன் நியூ மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் மாடுலர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஸோ இது மூணு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பைனரி ப்ளஸ் பைனரி மைனஸ் சரிங்களா அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து சைன்டு ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ஷிஃப்ட் ரைட் அன்சைன்டு
நிறைய டைம் வந்து எடுத்துக்கு ஸோ ஷார்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரீட்டாக வந்து நான் முடிச்சுட்டேன் ஸோ சப்போஸ் மறுபடி டவுட் இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட வந்து கமெண்டில் வந்து பதிவு பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளைனேஷன் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு கவர்மெண்ட் அசைன்மெண்ட் வந்து ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஈக்குவல் டு இன் மல்டிபிகேஷன் ஈக்குவல் டு டிவிஷன் ஈக்குவல் டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராமாக வந்து பின்னாடி வந்து பார்க்கலாம் அந்த ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ஷிஃப்ட் ரைட்டு அண்டு அண்ட் ஈக்குவல் டு நாட் ஈக்குவல் டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் காம்பவுண்ட் அசைன்மெண்ட் வந்து இதை வந்து சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேரியபிள் வந்து எப்படி வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறது அதுக்கு வந்து வே வேல்யூ வந்து எப்படி வந்து செட் பண்ணுறதுன்னு அதையும் வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ இன்ட்டு ஸ்கொயர் ஸோ இன்ட்டு ஸ்கொயர்னு வந்து ஒரு வேரியபிள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறேன் அந்த வே டிக்ளேர் பண்ண வேரியபிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்னொரு வேரியபிள் கொண்டு வந்து செட் பண்ணுறேன் அதாவது என் இன்ட்டு என் வந்து செட் பண்ணுறேன் அதாவது ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு என் வந்து சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக வந்து எப்படி வந்து செட் பண்ணுறது வந்து பார்க்க போகிறேன் டபுள் க்யூப் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு டபுள் ஸ்கொயர்னு வந்து சொல்கிறேன் சரியா அப்போ ஸ்கொயர்னு வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சி தான் என்ன பண்ணுறேன் மறுபடியும் வந்து அதை வந்து டைப் காஸ்டிங் வந்து பண்ணுறேன் டபுள் வித் இந்த பிராக்கெட்குள்ளே வந்து பண்ணோம்னா டைப் காஸ்டிங் அதாவது வேரியபிளுக்கு முன்னாடி நம்ம டைப் காஸ்ட் பண்ண வேண்டிய டேட்டா டைப் வந்து கொடுத்தோம்னா செட் பிராக்கெட்டில் அது வந்து டைப் காஸ்ட் ஆகிடும் இப்போ டபுளாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடும் அப்போ என் இன்டு டபுளாக ஸ்கொயர்னு வந்து சொல்லிடுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இது நம்ம படித்ததே தான் ஸோ கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஹைட்ரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா இஃபெல்ஸ் நெக்ஸ்ட் டிஃபல்ஸ் சுவிட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாக வந்து பிடிச்சிருக்கேன் வைல் லூ டூ வை லூ ஃபார் ஈச் லூ ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் கண்டினியூ ரிட்டன் ஸோ இது எல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் போடும்போது ஒன்றா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இதில் ஸோ இதோட வந்து இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் வந்து முடிஞ்சுது இன்னும் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதனோட கண்டினியூஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ அதை பற்றி நம்ம ஒரி பண்ணிக்க வேண்டியது இல்லை ஏன் வந்து ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட் வரைக்கும் சார் வந்து போயிட்டாருன்னு வந்து நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்க வேணாம் ஒவ்வொன்றா வந்து நம்ம எக்ஸிட் பண்ணும்போது இதை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக வந்து தெரிஞ்சுருப்போம் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு மெயில் மூலமாக வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ